。萧炎随手薅来的小东西，正是远古尸虫的虫后，实力半胜。只不过现在处于休眠期，萧炎得知这一真相的时候，脸皮顿时就抖了抖，手心也是一阵发麻。当真是无知者无畏，早知道打死他，他也不会手痒去拿。想到当时出了金币后，那些远古侍虫的自杀式攻击源头竟然在这里，熏儿不由得调侃道：“原来是萧炎哥哥将虫后给带了出来。”只是萧玄接下来的话让熏儿也觉得背心一阵发凉。如果这东西让你们带了出去，等着虫后苏醒，便是会悄无声息地钻进你的身体之中，然后暗中吞噬你的斗气。若非斗圣强者出手，不然绝不可能将其在你体内找出。”萧玄沉声道：“斗气消失。”萧炎额头上顿时冷汗直冒，旋即无比庆幸地表示：“还好先祖眼光毒辣，不然真会被这该死的侍虫虫后给害死。”说起来，虫后的存在其实是福祸相依的。对于不懂的人来说，它是致命的；但对于懂行的人来说，它约等于一件远古虫黄衣。远古虫黄衣本质是一种特殊的防御斗技，在将虫后进行炼制后，它就能化为盔甲状的模样，覆盖在人的身体之上，防御力嘎嘎好。足以承受半圣强者的攻击而不悔。知道重后价值的萧炎眼睛瞪得像铜铃。自己本来就拥有龙皇骨甲，若是再加上这远古虫皇衣的话，岂不是能抵挡一次斗圣强者的攻击？萧玄看到萧炎那亮晶晶的眼神，哑然失笑。放心吧，炼制这东西便交给我来，在你离开之前，会将远古虫皇衣交给你。不过现在嘛，你或许应该抓紧时间去做另一件事。什么事？萧炎一怔，道：“自然是收拾那两个魂族的人。”吃了这么大的亏，总不会就忘记了吧？萧族的人可不是这等好度量的人呢、啊。萧玄淡笑道：“魂牙与魂力这两个蠢货，萧炎怎么可能忘记？只是报仇的话，一时间寻找不到他们的踪迹。关键时刻，还是得老祖出手。”只见萧玄手掌轻轻一挥，面前的空间便是一阵波荡，旋即一道裂缝徐徐的弥漫而出。只要他们还在天幕之中，必是逃不出我的感应。从这里进去，就能出现在他们百里之内。接下来的事便交给你们了，我不会插半点手。有问题吗？萧炎自然是没有问题的。迈着愉悦的步伐，萧炎就踏进了那空间裂缝之中。熏儿紧随其后。另一边，魂牙与魂力正在白腹以身着银色甲胄的九星能量体搞偷袭。他们是专业的。不多时，那枚九星能量盒就被收进了魂牙的口袋。这些能量体空有庞大能量，但却没有半点战斗力。魂牙很是不屑的道。以为魂牙在动别的心思的魂力，立马从后方跳出来，十分实诚的道：“天幕深处强横的能量体还是不少的，但那些个家伙太过恐怖，我们还是离远点比较好。”魂牙想到之前自家后盾被萧族的神秘强者一巴掌拍成渣渣的画面，魂牙咽了咽口水，很是不甘。萧炎那混蛋运气倒还是不错，旋即偏过头看着魂力，语气森然的道：“马上便是要离开天幕了，记得一出去便是用空间玉简传送走。”不然事情传开，古族的人必然会留下我们。至于萧炎，哼，等日后有机会，我自会带人将他连带着星陨阁彻底血洗。对于杀死萧炎、血洗星陨阁的提议，魂力是举双手双脚同意的。然而就在他准备点头之时，一道轻笑声突然传来。我看也不用等到下次了，现在就解决了，不是更省心吗？我说的对吧，两位？萧炎，闻声，魂牙与魂力二人只觉得头皮一紧。目光略有些戏谑地望着下方的魂牙二人，萧炎又道：“两年时间不见，看来你们混得不是非常好啊。”魂牙并未立即接话，而是十分谨慎地观察了一番，确定萧炎他们身后没有跟着当日的那位神秘强者，才有些怂里怂气地表示：“萧炎，你不要太嚣张了，即便是在这天幕之中收拾不了你，等出去之后，你迟早也会变成丧家之犬。”听到魂牙的发言，萧炎笑了。他本来就是来寻仇的，既然如此，那就将这两人永远的留在这里，陨落在这儿作为最底层的八仙能量体，不也挺好？眯了眯眼睛，萧炎淡淡的回了一句：“是吗？”随后就不欲再说，准备动真格的了。那魂力见萧炎真准备动手，十分不屑的就讥讽道：“萧炎，你这种没落种族的废物，有何资格在我们面前狂妄？若非仗着女人之力，你早便不知道死了多少回。”魂力与魂牙的缓兵之计不同，他是真的热血上头，想要跟萧炎干架。最后还是魂牙拉住了魂力，密语传音告诉他，萧炎敢这么大大咧咧的出现，肯定有鬼，才让魂力放下逞凶斗狠的心，同他一起伺机准备撤退的。然而这两人怎么可能跑得掉？就在他们身形暴退的同一时间，萧炎的身形陡然消失在了原地。交给我来的余音尚还在熏儿的耳边萦绕时，萧炎这边就已经捏住了魂力那布满着漆黑雾气的拳头。任由魂力如何挣扎，都是纹丝不动。
活你慌了呀？在他着急上火、百思不得其解，萧炎是怎么在如此短的时间内变得这么强的？自己又该怎么逃脱的时候，萧炎已经将那致命的一掌拍在了他的心口之上。下一秒，红色喷泉重现人间，这次还带点渣儿。在空中飞翔的那段时间里，也不知道魂力有没有后悔过没早点跑路。反正他是在自己查出的百米沟壑里爬不起来了。萧炎的这一击，同样让魂牙看出了其真正的实力。八星斗尊，魂牙的心里一阵无能狂怒与嫉妒。短短两年时间，他们都未曾提升哪怕一星的实力，但萧炎却是足足从六星斗尊直接猛飙至现在的八星层次。凭什么？这怎么可能？萧炎才懒得管他这些有的没的心理活动，解决掉魂力就直接锁定了魂牙。魂牙目光森然地盯着萧炎。旋即像是下定了什么决心，双手陡然结出道道印诀，直接开启了足纹。萧炎，虽然不知道你为什么实力暴涨，但想要留下我，你还不够格。足纹浮现的那一刻，魂牙的气息迅速暴涨，其衣袍无风自动。下一秒，熊赳赳气昂昂的魂牙转身就跑。开玩笑，一旁还有着更强的熏儿虎视眈眈呢。自己就算战胜了萧炎，也是必死无疑。此时不跑，更待何时？魂牙还是有点良心的，虽然不多。只见他跑路的时候，不忘给魂力喊话：“魂力，放心，这仇日后我定会替你百倍讨回来。”此时已经出气多、进气少的魂力听到这话，虽然觉得自己还可以再抢救一下，但最终还是两腿一伸的去了。至于魂牙嘛，喊话声音刚落下不久，就看到前方不远处正等着他的萧炎。看到萧炎那一脸戏虐的模样，魂牙知道逃是逃不掉了，那么就战吧。脚掌一踏虚空，魂牙将体内斗气毫无保留地释放而出，旋即带起一股极强的能量威压，对着萧炎暴掠而去。瞧得魂牙这拼命三郎的模样，萧炎并没有过多的表情，只是脚掌猛地朝前一踏。魂牙见萧炎不退反进，还一副闲适平淡的模样，高兴极了。他觉得萧炎这般行径，无疑是在自找死路。受死吧！只见魂牙右手成拳，猛地轰向萧炎，轰！随着魂牙的这一拳轰出，面前的空间瞬间崩裂开来，一道半丈庞大的漆黑空间裂缝飞速对着萧炎弥漫了过去。萧炎，这便是嚣张拖大的下场，下辈子可要记牢了。自觉胜利在望的魂牙冷笑道，然后他就看见凹了半天造型的萧炎动了。萧炎眉心处的那一抹紫红浮现的那一刹，魂牙傻眼了。下一瞬，萧炎的右拳尽力齐发，两人双拳相碰的那一刻。恐怖的巨响之声如同惊雷一般在这片天地炸响，不多时就见那肆虐天际的能量风暴之中，一道黑影突然倒飞了出来。那黑影所过之处，神挡杀神，佛挡杀佛，万物皆成粉末。最终，在厚厚的一层粉末之中，魂牙了结了他作死的一生，同他那破碎的脏器一起找魂力去了。萧炎淡淡的瞥了一眼下方死不瞑目的魂牙，摇了摇头后，便朝着熏儿行去，只留下了一句轻声的呢喃。放心吧，你不会孤单的。毕竟以后会有更多的魂族之人前去陪你。萧炎在斩杀了魂牙二人之后，就同薰儿一起潇洒离开了。只是他们并没有立即回萧玄的幕府，而是在外界过了两天难得的二人世界才回去。萧玄见二人回来，并没有多说什么，将炼制好的远古虫皇衣丢给萧炎滴血认主后，就神色复杂的盯着萧炎看。等萧炎得到宝物的兴奋劲儿消退了一点，才开口道。算算时间，你们今日便是要离开天幕了。萧炎与薰儿皆是沉默，良久之后，萧玄笑着摇了摇头，拍了拍萧炎的肩膀，道：“总归是要离开的，小家伙，我可是还等着你再次来天幕呢。到时候我倒是要看看你会不会让我失望。先祖放心，若是达不到斗圣，萧炎必然无脸前来见你。”萧炎沉声道。听得此话，萧玄一脸的姨母笑，薰儿却是在此时突然出声：“萧炎哥哥，时间要到了。”略作沉默，萧炎对着萧玄双手抱拳，然后深深的鞠了一躬。哎，小家伙，萧族的未来可就全靠你了呀！萧玄微微一笑，轻声道。萧炎重重点头，刚想要再说点什么，就被天幕强行丢了出去，徒留萧玄一魂望着虚空呢喃：“萧家列祖一定要保佑这个小家伙呀！萧族究竟是毁灭还是振兴，便是全看他的了。”另一边，葱郁的山脉之中，一道道身影悬浮在天空，目光紧紧地注视着那片扭曲的空间。好在等待并没有持续太久，最先出来的是雷族的人，在继雷族之后，耀族、炎族也都陆陆续续地出来了。只是有两道身影不知为何，一出现就径直朝着地面砸去，惊得一些古族长老连忙挥出禁忌托住，定睛一看，好家伙！
可不就是那早已失去了生机的魂牙二人吗？面儿上脸色一沉，眉头一皱，实则内心虽然晦气，但是快乐。萧玄等曾经一起进入天幕的那些人，看到魂牙二人的尸体时都很错愕，其中只有火炫脑洞比较大，猜到了那无限接近于真相的可能性。再之后出来的就是古青阳一行人了。看了看魂牙二人的死相，一阵面面相觑之后，他们都觉得这是萧炎干的好事。但萧炎到底是怎么做到的？萧炎很快就告诉了他们答案。俊男靓女两道身影出现的那一刻，萧炎那八星斗尊的气势也扩散了出来。其实，照是萧炎以往扮猪吃老虎的性子，现在的举动很不像他的风格。但只有让古族的人看到他的实力与潜力，他同薰儿在一起的阻力才会变小。这不，连升了三星的大瓜直接就惊掉了众人的下巴。只是萧炎的目光在路过魂牙二人身上时，还是微微顿了一下。刚移开目光，火线与古青阳等人的功课声就到了，多半是赞叹萧炎晋级神速的。一阵寒暄之后，古青阳找到机会拐了几个弯，问萧炎：“魂牙与魂力之事，他是否知道内情？”对此，萧炎知道，此事算是报应吧。瞬间明白萧炎意思的古青阳，多少有点无奈，瞥了萧炎一眼：“兄弟。”你就不知道让他们神秘失踪，就是活不见人、死不见尸的那种。萧炎微微移开目光，我也不知道死了也会被弹出来呀。魂牙，魂力。古青阳还没开口说点什么的时候，就见两道黑雾如同黑龙一般，自远处天际爆裂而来，眨眼间便化为了两名身着黑袍的老者，立于两具尸体身旁。确定这两只年轻崽崽已经彻底死翘翘了。黑袍老者们的眼睛逐渐变得血红，周围的那些人一看这情况。生怕这两个老家伙会突然间暴走，殃及池鱼，赶忙离远了一些。这两名黑衣老者还是知道自家崽子的计划的，当下发现萧炎不仅没死，还实力大增，自然就将矛头对准了萧炎。至于过程以及真相都不重要，杀对了就是报仇，杀错了就当满足他们死前的遗愿。只见一名黑衣老者说动手就动手，拧出锁链就朝着萧炎甩了过去。萧炎看着那爆射而来的漆黑锁链，面无表情，稳得一批，甚至还朝前走了一步。随后，该老者就见自己的锁链被萧炎握住了，之后就见一道紫褐色火线沿着锁链飞速裂出，反攻向前者。黑袍老者到底是见过世面的，当即释放出漆黑雾气，想要与紫褐色火焰硬刚。头铁的后果就是锁链断了，黑衣老者还后退了两步。反观萧炎，只肩膀一抖，就将那股劲风卸了去。这一次对抗孰强孰弱已经很明显，随手将手中的那道锁链丢弃。萧炎目光冰冷地注视着那黑衣老者，冷笑道：“老家伙，做人可不能这般不要脸不要皮呀！”魂灵，这里是古界，可不是在你魂界之中。不等该老者说些什么，通玄长老也是开口道：“打不过小辈的魂灵，还没从羞愤的情绪中走出。”一听这话，瞬间更气了，立马就怼道：“通玄，我魂族的人在你这里丢了性命，你们也难辞其咎。”另外一名黑衣老者也是冷喝道：“萧炎，我看你还是乖乖跟我们回魂族。若你真不是杀了魂牙二人的凶手，我们必然不会为难你。”听到这愚蠢的发言，萧炎笑出了声：“这打的什么鬼主意？谁不知道似的？真当自己是三岁小孩啊？上一次这么发言的前辈们，坟头草都有几丈高了吧？”正当萧炎准备开口怼死这两个大聪明的时候，薰儿出声道：“两位，天幕本就危险重重，谁也不敢保证能从里面顺利出来。”你们若是没有证据证明萧炎哥哥就是凶手的话，还请勿要胡乱出手。毕竟这里是在我古界之中。另外，此事也不算完。天幕之中，魂牙二人曾经暗中偷袭于我古族一行人，这事儿或许还得需要两位给个交代。萱儿此话一出，众多古族之人齐刷刷的就将目光定在了魂灵二人身上。通玄长老则是直勾勾的盯着魂灵二人，好似恨不得鞭尸的样子，咬牙切齿道：“魂灵，萱儿所说可是实情。”被熏而反将一军的魂灵二人当然是不敢承认的，毕竟敌多我寡，但脸面还是要撑得住的。魂灵一声冷哼，就道：“强词夺理，你们不过就是为了想要洗脱嫌疑而已。今日是在古界，我二人的确无可奈何。但萧炎，你给老夫记住了，魂牙二人的仇，来日我魂族必然来报。”这熟悉的泛化操作，萧炎已经麻木了，只淡淡的道：“二位的话，我会记在心头。”魂灵见萧炎木着一张脸，不咸不淡的样子。眼神越发阴冷了，但他们打不过，只能抓住魂牙二人的尸体，灰溜溜的走了。碍眼的人走后，萧炎发现小医仙等人竟然已经全部在此处，这很不正常。难道是星陨阁出了什么事儿？萧炎拱了拱手，冲着刚刚掠来的通玄长老道：“通玄长老，不知小医仙等人如今在何处？”通玄并没有立即答话，而是确定薰儿无碍后才答道。
他们在你进入天幕三个月后便是离开了，想必应该是回星陨阁了吧？不过究竟是何时，他们也没说，只是说若是你出来的话，便让你速回星陨阁。听到此话，萧炎明白定是出什么事了，犹豫了一下后，萧炎看向薰儿道：“你此次要随我出去吗？”薰儿张嘴就想答应萧炎，通玄生怕自家小姐又被拐跑了，连忙出声道：“薰儿，族中最近有大事，长老院经过商定，你可是绝不能离开古界的。”怎么回事？薰儿黛眉微蹙，道：“空玄长老迟疑了一下，看了看萧炎，没有说话。”薰儿却是淡淡的道：“空玄长老，有事便说吧，这里并没有外人。”薰儿既然这样说了，空玄也没了办法，只能老老实实的嘱出了一件大事：灵界忽然间关闭了。注：灵界就是灵族所在空间。灵界怎么会突然关闭？难怪这一次的天幕之行，灵族没有派人来。薰儿皱眉道：“对此，空玄给出的答案是无从知晓。”现在已知的情况就是，灵界原本所在的那片空间彻底的消失了，而古族派出的强者至今未曾探查到半点消息。众人皆知，若非是遇见什么绝顶大事，是绝对不会出现封锁空间、将之隐藏的情况的。那么，到底是什么灾难般的麻烦呢？萧炎明白，在这种情景不明的情况下，长老院也是考虑到薰儿的安危，才不让薰儿离开古族的，而自己也着实不愿薰儿冒险，就开口道：“薰儿。”既然如今时机不对，那么你便还是留在古界之中吧，这里才是最安全的地方。通玄见萧炎这小子还算懂事，心里悄悄的松了一口气。而薰儿在迟疑了一会儿后，还是轻轻的点了点头，不是不愿同萧炎面对风险，而是他也有应当肩负起来的责任。美眸注视着萧炎，薰儿柔声道：“那萧炎哥哥在外面要多加小心，如今你与魂族之间的仇怨越来越深，保不准他们什么时候便会派出真正的强者。”嗯。放心吧，萧炎笑笑道。空玄见自己的目的已经达成，也很开心，微笑着冲萧炎道：“那么今天的话，便先请萧炎小友在古界待上一夜，等明日我古族会将你们所有人一起送出古界。”对于通玄长老的安排，萧炎是没有什么异议的，毕竟要出去，还需得古族开启空间大门呢、啊。当天夜里，幽静的竹房前，萧炎负手而立。正感叹着下次同薰儿相见，又不知道要等到何时的萧炎，突然听到了那声熟悉的“萧炎哥哥”，旋即一抹柔软就贴上了萧炎的背部。萧炎转身就将那抹角色搂进了怀中，好半晌后，萧炎才盯着薰儿正色道：“薰儿，我有件事儿要同你说一下。”薰儿见萧炎吞吞吐吐，有些紧张的神色，一下子就知道是什么事儿了，将脸颊重新靠回萧炎的胸膛，轻声道：“是彩铃的事儿。”话音刚落，薰儿就明显感觉到了萧炎的身体变得有些僵硬，抬起俏脸，薰儿有些狡黠的看着萧炎错愕的表情。你，你知道？萧炎干巴巴的道：“吴芳心，你一个人总是要知道你的消息后才能安心些，而且以我在古族的身份，总是会有一些人非常主动的将跟你有关的情报都送到我这里，这其中便是包括了彩铃。”薰儿低声喃喃道。听得薰儿那近乎是自语般的低喃，萧炎觉得自己的喉咙塞满了海绵。他知道，怀中的人儿，无论是在古族还是放在外面，都是属于那种无数人视为女神般的存在。而自己见过萧炎嘴毒的样子，再看看他此时笨嘴的模样，薰儿终究是不忍心再让他忐忑，缓缓摇头后喃喃道：“当初我也是有些气不过的，但却无法因此而忘记你。既然不想忘，那总归是要忍受。不过……”这事也不能太过便宜你。薰儿的话音刚落，萧炎胸口的衣领就打开了，旋即那柔软如樱桃般的小嘴就一口咬在了萧炎的胸膛之上。这一次，薰儿可是没有怎么留情的，那股子狠劲儿，仿佛要在那心脏最近处留下只属于自己的印记，丝毫不敢反抗，甚至默默将体内斗气尽量压制下来的萧炎，疼得差点龇牙咧嘴。看你以后还敢不敢花心！片刻后，薰儿方才松开小嘴，抬起俏脸，恶狠狠地道。萧炎却是觉得那奶凶奶凶的模样格外的娇俏，猛地低头，萧炎直接就将那想了很久的阴唇含住了。萧炎的突然袭击，令得薰儿的娇躯直接从玉颈粉到了耳尖，到底还是有些害羞的。薰儿轻轻挣扎了一下，不曾想萧炎的铁臂直接将薰儿的纤腰搂得更加紧实了，仿佛要将二人狠狠地嵌在一起。最终，薰儿败下阵来，宛若一朵任君采撷的娇花。那火热的场面，直到银丝的登场，明月才害羞地躲进乌云之中。半晌之后，那紧紧贴在一起的小情人方才分开。萧炎看着那脸颊布满羞红之色，显得格外诱人的薰儿，再加上鼻尖萦绕的少女幽香，萧炎只觉得小小炎格外的难受
，那搂着纤细腰肢的手掌也开始有想法了，顺着那动人的曲线，就开始缓缓地向下游动。透过轻薄的衣衫，萧炎那略显粗糙的手几乎能够感觉到那美玉的细腻与温润。雪儿的娇躯在萧炎的手下轻颤着。然而就在萧炎准备有进一步举动向上也开展开展的时候，一道轻咳声突然在这幽静的竹林里响起。这一下，直接惊得萧炎与薰儿触电般的分离了开来。定睛一看。好家伙，居然是薰儿的父亲古元！这一下，薰儿那原本粉嫩的俏脸瞬间变得绯红，玉手狠狠地在萧炎腰间拧了一把，薰儿逃也似的躲回了自己的房间。有没有地缝给我钻钻？逃不了，也不能逃的萧炎，只能硬着头皮冲着古元尬笑。古元看了看萧炎，又看了看一旁薰儿的闺房，很是无奈地叹了一口气，半晌后才语气刚硬地问萧炎：“萧玄，你应该见过了吧？”古元的反应让萧炎微微一愣。略作迟疑后，才道：“嗯，见到了。我感应到你体内的血脉之力了。萧玄能做到这一步，的确不容易。为了能够给萧族保留最后的火种，却是宁愿将自己变成那般模样。”古元有些感慨：“古元前辈，难道便没有办法解脱吗？”萧炎沉声道：“至少连我都没有这等能力。据说天幕是很久之前的一位斗帝强者所创，想要打破那类的规则，令得萧玄解脱，或许也要达到那种层次吧。”古元神色复杂的道：“斗帝。”萧炎苦笑：“这世界上还真有斗帝存在吗？”听得萧炎这个问题，古元沉默了。半晌后，方才喃喃自语道：“这，谁知道呢？到了那个层次，就如同神灵一般，俯视着这片大陆。任何人在他们眼中，恐怕都是蝼蚁般的存在。”他们，萧炎眼睛微微一眯。这所谓的他们，是虚幻所指，还是真的指什么存在着？不等萧炎细想，古元大手一挥：“明日你便是要动身离去，自己小心一点吧。以你现在的实力，古族那些长老不会继续太过为难你。至于薰儿，听着灵族那些事儿，短时间内是不能离开古界了。”萧炎点了点头，之后顺着古元的思路问道：“古元前辈认为，这次的灵界之变究竟是人为还是天灾？”古元其实也不好说，但他更倾向于，也更希望是因为天灾。萧炎却是直接提出。如果是魂族呢？说实话，古元的内心是接受不了这种可能性的，因为他认为魂族想要将灵族逼到这种地步，必然要兴师动众，那么古族不可能会收不到风声。而且，魂族的动机是什么？假如魂族真的有能力，为什么现在才动手？想不通，那就索性等日后的调查结果吧。终究是会水落石出的。不再纠结的古元将自己的想法一并说出后，看了看薰儿的竹房，之后转移话题道。你小子可不要忘了答应过我的那些事儿。薰儿的血脉对于古族很重要，若是出了什么岔子，即便我不动手，一些老家伙也定然会暴怒的。想到刚才尴尬的场景，萧炎苦笑着点了点头。古言见状，这才满意点头，随后叮嘱萧炎早点休息，别想些有些没的。之后就离开了。古言走后，萧炎看了看自家的小小分身，无奈的长叹了一口气。第二天在山脉喧闹起来时，萧炎就同薰儿自竹房行出。对着面前的山脉飞掠而去，在几艘巨大的战船周围，萧炎看见了不少的老熟人，灵泉、灵朽、古华等等，就连那顶着标志性黑白发色的古妖也在。只是二人的目光在半空中相遇时，却是奇迹的，并未爆发出太浓郁的火花。古妖甚至友善地冲着萧炎点了点头，这稍显善意的动作可把萧炎给整懵逼了。不过面上，萧炎也是微笑着点了点头，气度还是要拿捏的。伴随着越来越多的人赶往此处，那天空上的战船也是发出了呜呜的号角之声。显然这是要离开的信号了。然而就在萧炎准备同自家亲亲老婆甜蜜告别的时候，要心急却是极没眼力劲儿的冲了过来。萧炎当下就是眉头一皱，淡淡的道：“有事儿。”要心急见萧炎那一副你最好是有重要的事情要讲的模样，不爽极了。但碍于他打不过萧炎，也不敢嘴贱，只能撇了撇嘴道：“这是药族的祖典请帖。”不要忙着皱眉，你的老师会需要他的。他明白药族的祖典代表着什么，不管他心中是否对药族有怨言，但相信我，他会来的。接过药心集弹过来的翡翠玉简，萧炎又看了看药心集，最终还是将之收入了纳戒，然后才对着后者拱了拱手道：“多谢。”不管这所谓的药族要点是什么东西，反正先把话带给老师吧。至于是否前去，便看老师的意愿了。萧炎在心里想到。药星级没有立即接话，顿了顿后才握了握拳头，直视萧炎道：“这次没能与你比试一下炼药术，希望下次会有机会。”随后不等萧炎再说什么，转身就离去了。萧炎这才偏过头来
，望向一旁的熏儿，轻声道：“熏儿，时候到了，我也该走了。”“啊，中。”熏儿微微一笑，柔声道。萧炎笑着点了点头，也不拖泥带水，陡然转身就化为了一道光影，颇为洒脱的掠上了一艘战船。徒留熏儿一人望着他消失的方向，落寞的叹了一口气。当萧炎带着有些着急的心情，几经辗转赶回星陨阁时，却发现有事的不是星陨阁，而是炎某。从药老口中，萧炎得知，一年前一名为失明宗的宗派突然间开始大肆征伐，其宗派强者所过之处无人能敌。仅短短不到半年时间，西北大陆便是有着将近一半沦落在失明宗的掌控之中。而失明宗之所以能在那么短的时间内迅速崛起，正是魂殿搞的事情。至于魂殿没事跑去西北大陆掀起大战做什么？当然是为了收集灵魂。中州势力错综复杂，是块硬骨头。西北大陆这种软柿子还不好拿捏吗？至于为什么不惜掀起大战也要加快收集灵魂体的速度？当然是为了酝酿一个惊天大阴谋。那么这场大战是怎么牵扯到炎盟的呢？纯寒齿王啊！萧炎走后。炎盟经过美杜莎等人的发展，已经顺利成为西北大陆足以排进前三的强大联盟势力。既然大战已经不可避免，那么就战吧。可惜实力的差距不是那么好填平的。在魂殿这个挑事精的推波助澜之下，炎盟的势力范围已经在几个月前大幅度缩水了，只能逐渐向着加马帝国龟缩。药老也是在这个时候接到的情报。小一仙一行人在得知这个消息后，立马就赶往了加马帝国。就连青灵也跟着去了，因为天蛇府的下场，对于魂殿这一刻都不消停的操作，萧炎是很愤怒的。他想要回去支援，现在、立刻、马上。对此，药老表示理解，并支持萧炎的决定。但不是现在，因为中州与西北大陆相隔太过遥远，若是飞回去的话，起码要超过两个月以上的时间，还不如构建空间虫洞来得快。自上次使用临时构建的空间虫洞将小一仙他们送走后，药老便是已经开始着手准备更加稳固的空间虫洞。若是能够构建成功，便是能够成为星陨阁连接西北大陆的通道。等日后萧炎掌管星陨阁时，便是能够让得星陨阁与炎盟彻底联合。药老如此细致的考虑与安排，萧炎自然是没有什么好说的。又同药老确认了一遍细节之后，就听从药老的话休息去了。当然，要点请帖也转交了。虽然药老当时的表情淡淡的，但萧炎能感觉到药老的心中并不平静。三日转瞬即逝，这天萧炎正在操练场中指点着周围那些弟子施展斗技时的一些不足之处。一名身着淡红衣衫的女孩，在小姐妹的怂恿下，站在了萧炎的面前。萧炎望着面前这微红的小脸蛋的红衣少女，微微一笑，道：“你是叫做幽泉是吧？我听老师提起过你，尚还不足十七岁的斗王啊，难怪老师会这般着重提醒。”如果贝塔老人家已经下定决心不再收任何弟子的话，恐怕这幽泉还会成为自己的小师妹。幽泉见萧炎竟然知道自己的名字，激动的连连点头。少阁主，能不能打扰您一些时间为我指点一下？幽泉红着小脸，壮了壮胆子道：“也练一下。”萧炎微微一笑，轻声道：“砰砰砰！”看到冲自己笑得如此温柔的偶像，幽泉只觉得自己的心都要跳出来了，连忙将最近方才修习成功的一道地阶掌法斗技施展出来。望着那将一套地阶掌法斗技施展的行云流水的幽泉，一旁负手而立的萧炎忍不住的点头，旋即出声，略微指出了一些并不太大的小瑕疵。然后萧炎就见，在他指出这些瑕疵之后，几乎没有多长时间，幽泉便是将之尽数修改了去。不得了啊，不得了！长江后浪推前浪啊，属实是。萧炎这边正感叹着，就见打完一套掌法，小脸红扑扑的幽泉满眼欣喜的问道：“少阁主，幽泉打得怎么样？”嗯。很不错，萧炎微笑着点了点头，随后迟疑了一下，又道：“嗯，有件事儿，不知道你有没有兴趣？”“什么事儿？”闻言，幽泉连忙道。萧炎左手成拳抵在唇边道：“做我的弟子。”就感觉怪怪的，没想到自己也有说这话的时候。收幽泉为弟子，其实并非萧炎本意，主要是药老看中幽泉的天赋，但却并不想再收弟子，就只能萧炎代劳喽。肥水不流外人田嘛。啊！听得萧炎此话，幽泉却是一愣，旋即微微垂着头不说话。见幽泉这般反应，萧炎顿时就尴尬了起来。我第一次收徒就要被拒绝了吗？就在萧炎尴尬的快用脚趾抠出两室一厅的时候，幽泉终于是皱着小脸开口道：“少阁主，做记名弟子行不行？”此话一出，直接就将萧炎激得剧烈咳嗽了一声。以自己现在的身份与实力，竟然也有被嫌弃的一天。也行吧，随你。萧炎无奈地摇了摇头，罢了罢了
，反正教导的人不是他，究竟是记名还是不记名都没关系。得到肯定答案的优泉确实开心极了，记名弟子真好，以后等他强大了，这个也就没有什么约束力了，伦理道德什么的也并不存在太大的问题。小贴士：有师徒相恋是禁忌的设定。此时的萧炎还二和尚摸不着头脑，单纯的觉得自己被嫌弃了。若是他知道这个刚刚收下的记名弟子心头所想，怕是想要将其逐出师门的心都有了。小小年纪的，嗡，在萧炎无奈摇头间，心界之内空间却是剧烈波动了起来，旋即一股若有若无的空间波动声就从心界后山处弥漫开来。空间虫洞构建成功了吗？短暂愣神后，萧炎的眼中涌现一抹惊喜。幽泉，我先去后山一趟。等几日，我会离开一段时间，你便先找你师祖，他会教导你。萧炎偏过头，对着幽泉笑道：“是，少阁主。”听得萧炎会离开一段时间，幽泉的小脸顿时有些发苦，但还是乖巧的点了点头。瞧得幽泉那娇笑的小脸蛋上的苦涩，萧炎不由得兴起，笑眯眯的道：“现在可不该这么叫。”“是，老师。”瞧得萧炎脸庞上的戏谑之色，幽泉的俏脸瞬间爆红，只能嘀咕着叫了一声。萧炎这才满意一笑，揉了揉幽泉的小脑袋，道：“加油啊！希望下次回来，你已经进入斗皇了。”旋即身形一动，便是化为了一道流光，掠向了后山空间波动传来的地方。而幽泉望着萧炎那远去的身影，不由得垮下一张小脸，喃喃道：“完蛋，竟然成了少阁主的弟子，那人家以后的机会不是变低了好多？不行，我不能因为一个记名弟子的身份就放弃，一定要坚持到底。”幽泉握了握小拳头。然后对着萧炎远去的背影轻轻一抓，道：“老师，同样是能够培养的。”另一边，星界后山，一个约莫十来丈大小的漆黑空间，正缓缓出现在一座山峰顶的石台上，一股狂暴的空间之力自其中源源不断的暴涌而出，最后飞速的扩散开来。老师，成功了！萧炎欣喜道：“嗯。”药老微笑着点了点头，旋即转过身来看向萧炎：“那个小女孩，你见过了？见过了。”天赋的确不错，若是好好培养的话，成就非凡。萧炎苦笑道：“收下做弟子了吧？”药老道。萧炎再度点了点头，旋即把自己被嫌弃了的郁闷告诉了药老。药老倒是对幽玄的小心思察觉到了一二，但只当是小姑娘慕强，一阵哑然失笑之后，又摇了摇头，才道：“记名便记名吧，反正这些事儿你也不用操心。”嗯，我们什么时候出发？萧炎点了点头，旋即沉吟道。恐怕还要等几日。空间虫洞刚刚构建成功，尚还不稳定。而且这几日，我想或许应该找一些其他的帮手。药老道：“其他帮手。”萧炎眉头微皱，能够拿得出手的，自然必须要达到斗尊层次的强者。但星陨阁能够拿出十几名氪金长老，已经是相当不错。其他的还去哪里寻？对此，药老表示，只需再等上几日，他们自会上门。因为在萧炎归来之时，药老就已经放出消息：广邀强者，条件斗尊，报酬每人三颗八品丹药。究竟是几色丹类的八品丹药，则是各自的实力以及所出贡献来论。开玩笑，那可是药尊者，那号召力还用多说？接下来的日子里，星界变得格外热闹。最终，药老在那些个受邀而来的强者中挑选出了二十名强者。这二十人，每个人的实力都是到了三星斗尊以上。其中有着三人更是达到了八星斗尊层次，仅仅只是比萧炎弱上一线而已。现如今万事俱备，只欠东风啦。星界后山，几十道身影悬空而立，在那众多身影之前，萧炎淡笑道：“各位，想必你们应该也知道我们此行的目的。等抵达西北大陆后，我希望各位能够听从我的调遣。”少阁主尽管放心，一个区区蛮夷之地的势力，算不得什么。那二十名受邀而来的强者也是笑着点了点头，随后一名红衣老者又中气十足地笑道：“少阁主不用担心，我们受药阁主之邀，自然不会中途变卦，毕竟报酬可还只拿了一半，那便麻烦胡老先生了。”萧炎冲着红脸老者拱了拱手，笑道：“这红脸老头正是此次邀请而来的二十人中实力最强的人之一，八星斗尊。值得一提的是，这人还有两个胞弟。”三人同出生时便是一起修炼，直到如今，谁也未曾娶妻生子。这般形影不离的生活，也使得三人之间的默契极高。至于三人配合起来的实力嘛，这么说吧，三人联手足以跟九星斗尊强者相战。我们这便启程吧。萧炎目光转向药老，道：“药老表面上点了点头，嗯，实则内心正密语跟萧炎嘀咕道：‘这些家伙只是受邀而来，不用完全信任。’至于这十名氪金长老，你却是能够信赖他们。”
，因为对于西北大陆的情报，他们知道的远比你多。萧炎看了看周围十名身着星陨阁袍服的老者，忍不住的叹气：这老父亲般的关心还真是让人鼻酸啊！加上之前药老派遣跟着小医仙他们去支援的人，星陨阁几乎有一半多的中间力量都被抽调了出来。萧炎完全有理由相信。如果不是害怕中了魂殿的调虎离山之计，药老一定会跟着自己一起去的。药老见萧炎的表情，就知道他在想些什么了。微微一笑后，袖袍轻轻一挥，那巨大的空间虫洞就开始了运转。萧炎，这是虫洞卷轴，上海卫在另一边确定坐标。你们到达后，只需寻一个安全地方将之撕开，便是能够迅速形成通道，并且永久性的连接到此处。药老屈指一弹，一卷黑色卷轴便是飞向萧炎。萧炎小心翼翼地接过这布满着空间之力的卷轴，深深地吸了一口气，旋即大手一挥，走，就领着一行三十多人，浩浩荡荡地对着那漆黑的空间虫洞飞掠而去。加马帝国，大哥、二哥、彩铃，我又回来了。好了，本期分享就到此结束喽。视频呢看到这里了，给牛奶点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新了。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。